இன்னைக்கு வந்து சுதந்திரத்திற்காக போராடிய மாவீரன் ஒன்றிவீரனுடைய வரலாறு நம்ம பார்க்கிறோம் நெற்கட்டும் செவ்வாயல் பாளையத்துல வெள்ளைக்கார அரசுக்கு எதிராக மாவீரன் புலித்தேவனர்களோடு களம் கண்டு போராடிய தலைவராக சுதந்திர போராட்டத்தை வெள்ளை ஏகாதிபத்திய அரசுக்கு எதிராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஆகிய காலகட்டங்களிலேயே மாவீரன் புலித்தேவன் அவர்களும் மாவீரன் ஒண்டிவீரன் அவர்களும் போராட்டத்தை தொடங்கியவர்கள் இந்த வரலாறுகள் எல்லாம் இருட்டடிப்பு இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டு இந்த சுதந்திர போராட்டம் எப்போ தொடங்குச்சு அப்படின்னு இவங்க எழுதுறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலூர் சிப்பாய் கழகத்தை சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறுகளிலே நடந்த வேலூர் கழகம் அல்லது சிப்பாய் கழகம் வந்து எதுக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னா அது சுதந்திரத்துக்காக நடத்தப்பட்ட கலவரம் அல்ல அது இந்த பசுவினுடைய கொழுப்ப பன்றியினுடைய கொழுப்பெல்லாம் துப்பாக்கி முனையில அது தடவணும் அப்படின்னு வெள்ளக்காரன் ஒரு ஒரு திட்டத்தை போடுகிற போது பசுவை புனிதமாக கருதுகிற இந்துக்களும் பன்றியை வெறுக்கிற இஸ்லாமியர்களும் தன்னுடைய மத உணர்வு புண்படுகிறது எனவே இதை நாங்கள் நடத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த கழகத்தை அவங்க தொடங்கினாங்க அது முழுக்க முழுக்க சுதந்திர போராட்ட கலவரம் அல்ல சுதந்திர போராட்ட கழகம் அல்ல அது தன்னுடைய மத உணர்வுகளை மறுக்கிற வெள்ளைக்கார அரசுக்கு எதிராக தொடுக்கப்பட்ட போர் அது ஆனா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்ணூறுகளுக்கு முன்பாக ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுலேயே புலித்தவனும் ஒண்டிவரனும் போராட்ட களத்தில் இறங்கியிருக்காங்கன்னா அவர்களுடைய போராட்டம் தான் இந்தியாவினுடைய முதல் சுதந்திர போராட்டத்தினுடைய விடுதலைக்காக வித்திடப்பட்ட போராட்டம் அந்த போராட்டத்தில் அனைத்து வகையான யுத்தங்களிலையும் பங்கெடுத்து புலித்தேவனுடைய உயிரை பாதுகாத்து அந்த நாட்டினுடைய அந்த மண்ணை காப்பதில் பல போராட்டங்களை முன்னின்று நடத்தியவர் மாவீரன் ஒண்டிவீரன் அவர்கள் நம்முடைய புலித்தேவன் அவர்கள் மறைந்த பிறகு அந்த பாளையத்தை கைப்பற்றி அந்த வெள்ளை புலித்தேவனுடைய வாரிசுகளை காப்பாற்றி அந்த நாட்டை பாதுகாத்து வழிநடத்தியவர் ஒண்டிவீரன் இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறு ஆனா அவர் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சாதியில பிறந்ததுனாலேயே அந்த வரலாறுகளை மறைக்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னைக்கு வந்து இதை நாம் வந்து நினைவு கூற வேண்டிய தேவை இருக்கு இதை இந்த இதை நாம் நாங்கள் தமிழ் புலிகள் கட்சி இதை எப்படி பார்க்குறோம்னா இதை வந்து ஒரு சாதிய பெருமனத்து பெருமிதத்துக்காக காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்களுடைய சாதியில் பிறந்தவர் அன்னைக்கே மன்னராக இருந்திருக்கிறாரு அன்னைக்கே மாவீரராக இருந்திருக்கிறாரு அன்னைக்கே சுதந்திரத்துக்காக போராடி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்கான பெருமித அரசியலுக்காக இதை காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனுடைய தியாகத்தை அவனுடைய உழைப்பை அவனுடைய அந்த போர் தந்திரத்தை போர் வீரத்தை பறைசாற்றுவதற்கு தான் நாம் வந்து இதை இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் இன்னும் அதை விட இப்போ ரொம்ப முக்கியம் நாங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறோம்னா ஒவ்வொரு போராட்ட களத்திலையும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய பங்கு மிக நிகரா மிக மிக தீவிரமாக அதிகமாக பங்கெடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு மண்டலங்களில் தீரன் சின்னமலை அவருடைய போராட்டம் மிக முக்கியமான போராட்டம் அந்த தீரன் சின்னமலை அவளுடைய அந்த படையில் பொல்லான் அப்படிங்கிற ஒரு அருந்தேர் சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு மாவீரன் அவருடைய படையில் சமகாலமாக இருந்து அவருடைய சக போராட்டங்களில் பங்கெடுத்து போரிட்ட ஒரு தலைவன் ஆனால் பொல்லானுடைய வரலாறு அங்கே மேற்கு மண்டலங்களில் இருட்டடிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு நீங்கள் வந்து தீரன் சின்னமலை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய திப்பு சுல்தான் ஹைதர் அலி காலகட்டங்களில் வந்து இங்கே வந்து யுத்தம் நடத்திய தீரன் சின்னமலையோடு அவர் வந்து திப்பு சுல்தான் ஹைதர் அலியோட தொடர்பு ஏற்படுகிற போது அந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனிகளை வந்து ஈடுகட்டுவதற்கு அல்லது சமாளிப்பதற்கு எதிர்த்து போராடுவதற்கு வந்து நெப்போலியனுடைய அந்த உதவி வந்து தேவைப்படுது அப்போ நெப்போலியன்கிட்ட ஒரு படைக்குழு போ பேச்சுவார்த்தைக்கு போகணும் அப்படி நெப்போலியன் கிட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு போன குழுக்கள்ல கந்தப்ப சேர்வ பொல்லான் போன்ற அனைத்து சமுதாயப்பட்ட தலைவர்களும் மிக முக்கியமானவர்கள் திறன் சின்னமலையோட ஆக இதை நான் ஏன் குறிப்பிடுறேன்னா ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் நெப்போலியனோடு பேச்சுவார்த்தையை நடத்த போயிருக்கிறார் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் திப்பு சுல்தானோடு போராட்ட களத்தில் இருந்திருக்கிறார் தீரன் சின்னமலையோடு போராட்ட களத்தில் இருந்திருக்கிறார் தீரன் சின்னமலையோட உயிரை காப்பாற்றின போர் தந்திரத்தை கையாண்டவர் பொல்லான் அங்கே இருக்கக்கூடிய யுத்த ரகசியங்களை எல்லாம் யாரும் அறியாததற்கு முன்னாலேயே கண்டுபிடிச்சு சொன்ன ஒரு போ ஒரு போர்ப்படை தளபதியாக இருந்து வளர்ந்தவர் நம்மளுடைய பொல்லான் ஆக அப்படிப்பட்ட பொல்லானுடைய வரலாறு மேற்கு மண்டலத்தில் மறைக்கப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒண்டிவீரன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு அறிஞர் சமுதாயத்தை சார்ந்ததுனாலேயே இங்கு இருக்கக்கூடிய வரலாறுகள் மறைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடைய படையில் வந்து சட்டிப்பகடை பொத்த பொட்டிப்பகடை வீரன் சுந்தரலிங்கம் எத்தனை தலைவர்கள் போராடி இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வரலாறுகள் மறைக்கப்பட்டிருக்கு இதையெல்லாம் நாம் நினைவு கூற வேண்டிய தேவை இருக்கு இன்னைக்கு சிவகங்கை சேமையில் வந்து ராணி வேலுநாச்சியாருடைய சம படை தளபதியாக மட்டுமல்ல ஒரு நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக வேலுநாச்சியாருடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் அறிந்தேர் சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு குயிலிங்கிற ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு ஒரு படை தளபதி அது அது மாத்திரமல்ல அந்த குயிலி அவருடைய வரலாறு மிக முக்கியமான வரலாறு உலகத்திலேயே முதல் தற்கொ
விடுதலை புலிகளுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம் சொல்ல போனா அந்த விடுதலை புலிகளுடைய அந்த வரலாறுகளுக்கும் அந்த போராட்டங்களுக்கும் அந்த நாட்டை கைப்பற்றுகிற அந்த அரசியலுக்கும் உறுதுணையாக இருந்தது அவங்கள பார்த்து உலகமே அச்சப்பட்டது அந்த கரும்புலி படையினர் படையை பார்த்தான் அந்த கரும்புலி படைங்கிறது தற்கொலை படை அந்த தற்கொலை படையை இந்த குயிலி மாதிரியான வரலாறுகள் இருந்து கற்றுக்கொண்டதாகத்தான் நான் கருதுறேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்றைக்கி வேலுநாச்சியார் வந்து படைபலத்தோட வெள்ளைக்காரனை வந்து கை வீழ்த்தி சிவகங்கை சீமையை கைப்பற்றணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்படி நினைக்க போகிற போது இவங்க கிட்ட போகிற வேல் கம்பு வீச்செருவா போன்ற ஆயுதங்கள் வெள்ளைக்காரன்கிட்ட இருக்கிற நவீன ஆயுதங்களை விட குறைவாக இருக்குது ஆனால் போர் செஞ்சாகணும் அப்போது வெள்ளைக்காரங்கிட்ட இருக்கிற ஆயுதத்தை வீழ்த்தினா மாத்திரம் தான் வெற்றி பெற முடியும் வெள்ளைக்காரனுடைய ஆயுதத்தை எப்படி வீழ்த்துறது அப்படின்னு ஒரு ரகசிய திட்டம் போடுறாங்க அப்போ அந்த அந்த ரகசிய திட்டத்தை யார் பொறுப்படுத்து செய்யறது அப்படிங்கிற பேரில் குயிலி வந்து அந்த பொறுப்படுக்கிறாங்க ஒரு விஜயதசமி அன்னைக்கு அங்கே வந்து அந்த கோயில்களில் வந்து பெண்களை மாத்திரம் அந்த விஜயதசமி அன்னைக்கு சா கோயிலில் சாமி கும்பிட அனுமதிப்பாங்க சாமி கும்பிடுவதைப் போல அந்த கோயிலுக்குள்ளே போய் தன்னுடைய உடம்புல அந்த எண்ணெயை ஊற்றி தீயை பற்ற வச்சு வெடிகுண்டு கிடங்களை போய் குதிக்கிறாங்க வெள்ளைக்காரனுடைய அந்த ஆயுத கிடங்கை அழித்த பிறகு தான் வெளுநாய்ச்சியார் படை வந்து வெள்ளைக்கார படையை வெல்ல முடிந்தது ஆக வேலுநாச்சியார் இந்த மண்ணை மீட்பதற்கு அருந்தகிர் சமுதாயத்தில் பிறந்த குயிலியினுடைய அந்த உயிர் தியாகம் மிக முக்கியமானது அங்கே தீரன் சின்னமலையினுடைய உயிரை காப்பாற்றியதில் அருந்தகிர் சமுதாயத்தை சார்ந்த பொல்லானுடைய வரலாறு முக்கியமானது இங்கே கட்டபொம்மன் படையில இருந்த தேவேந்திர குல வேளாளர் சமுதாயத்தில் பிறந்த வீரன் சுந்தரலிங்கத்தினுடைய பங்கு மகத்தானது சட்டிப்பகடை பொட்டிப்பகடை என்கின்ற அருந்ததீர் சமுதாயத்தை சார்ந்தவனுடைய போர் தந்திரம் முக்கியமானது தியாகம் முக்கியமானது இப்படித்தான் நம்ம பார்க்கறோம் இதையும் நான் தமிழ் தேசிய பார்வையோட பார்க்கறேன் இன்னைக்கு தமிழை தன்னுடைய உரிமைகளை தன்னுடைய மண்ணை இழந்துகிட்டே இருக்கிறான் அன்னைக்கு மண்ணுக்காக போராடிய தலைவர்கள் ஏராளம் மண்ணை மீட்கிற போராட்டத்தில் ஆனால் இன்னைக்கு தமிழை மண்ணை இழந்துகிட்டு இருக்கிறான் ஏன் அவங்க மண்ணை மீட்க முடியுது ஏன் இவங்க மண்ணை இழக்கிறாங்கன்னா தமிழை சாதியாக பிரிஞ்சு கிடக்கிறான் இப்போ அன்னைக்கு பூலித்தேவனும் ஒண்டி வீரனும் சாதியை மறந்து களத்தில் நின்னாங்க பொல்லானும் தீரன் சின்னமலையும் சாதி மறந்து களத்தில் நின்னாங்க கட்டபொம்மனும் சுந்தரலிங்கனும் பொட்டிப்பகடையும் சாதி மறந்து களத்தில் நின்னாங்க வேலுநாச்சியாரும் குயிலியும் சாதி மறந்து களத்தில் நின்னாங்க இப்படி மர சாதியை மறந்து களத்தில் நின்ன காரணத்தினால் வெள்ளையர்களை வீழ்த்த முடிந்தது இவன் சாதியோடு இருக்கிறதுனால தான் தன்னுடைய மண்ணை இழந்துகிட்டு இருக்கிறான் எனவே இந்த போர் வீரர்களுடைய வரலாறுகளை இந்த சுதந்திர போராட்ட தலைவர்களுடைய வரலாறுகளை நாம் சாதி ஒழிப்புக்கான ஆயுதமாக எடுத்துக்கொள்ளணும் சாதியை மறந்து எப்படி ஒன்னா போராடினாங்கிற அந்த வரலாறுகளை நம்ம எடுத்துக்கணும்னு பாக்குறேன் அந்த அடிப்படையில இந்த ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்தில் மறைக்கப்பட்ட சமுதாய தலைவர்களுடைய வரலாறை வெளியே கொண்டு வந்ததில் தமிழ் புலிகள் கட்சியினுடைய பங்கு முக்கியமானது அண்மையில் கூட அவர் பொல்லானுடைய உருவப்படுத்தை நம்ம தமிழ் புலிகள் கட்சி சார்பாக வெளியிட்டு இந்த பொல்லானுடைய வரலாறுகளை இன்றைக்கு நாங்கள் இப்போ தான் பரப்புரை கண்டுபிடிச்சு பரப்புரை கொண்டு வந்திருக்கோம் ஏற்கனவே ஒண்டிவரனுடைய வரலாறுகளை வெளியே கொண்டு வந்து அதற்காக பல போராட்டங்களை நடத்தி சிறை நெருப்பு போராட்டம் நடத்தி முதலமைச்சர் அலுவலக முற்றுகை போராட்டம் நடத்தி புதிய சட்டமன்றத்தை இழுத்து மூடுகிற போராட்டத்தை நடத்தி ஒண்டிவீரனுக்கு முழு உருவ வெண்க முழு உருவ சிலையும் மணிமண்டபம் அமைப்பதற்காக நாங்கள் நடத்திய ஏராளமான போராட்டத்தினுடைய விளைவாக இன்றைக்கு நெல்லை மாவட்ட நீதிமன்றத்திற்கு அருகே மணிமண்டபத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள் ஆக இவையெல்லாம் எங்களுடைய சாதியினுடைய பெருமிதத்தை காட்டுவதற்கல்ல எங்களுடைய இழந்த வரலாறுகளை மீட்டெடுப்பதற்கான போராட்டம் இதையும் சாதி போராட்டமாக குறுகி பார்த்துட வேண்டாம் ஏன்னா எங்களுடைய போராட்டம் தீண்டாமை தீண்டாமைக்கு ஆளாக்கப்படுகிற போது நாங்கள் எடுக்கிற போராட்டமும் சாதி கொடுமைகளுக்கு ஆளாக்கப்படுகிற போது நாங்கள் எடுக்கிற போராட்டத்தையும் நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும்னா நாங்கள் தமிழ் தேசியத்துக்காக முன்னெடுக்கிற போராட்டமாகத்தான் பார்க்கணும் எங்களை போன்ற இயக்கங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவாக சொல்லிக்கொள்வதெல்லாம் தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமைகள் பறிபோய் கொண்டிருக்கிறது தமிழர்களுடைய வாழ்வாதாரம் பறிபோய் கொண்டிருக்கிறது இயற்கை வளங்கள் கொள்ளையடிக்கப்படுகிறது இவற்றையெல்லாம் பாதுகாத்து இந்த மண்ணை மீட்க வேண்டிய ஒரு நெருக்கடியான அரசியல் சூழ்நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நாட்டிலே ஒட்டுமொத்த தேசிய இனங்களின் உரிமைகளையும் பறிக்கக்கூடிய ஒற்றை ஆட்சி முறையை திணிக்கிற மனுதர்ம ஆட்சியை மறைமுகமாக செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிற நரேந்திர மோடியினுடைய ஆட்சி இந்த மண்ணிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும் இந்த நாட்டிலே இந்துத்துவ கோட்பாடு சிதைக்கப்பட வேண்டும் சமூக நீதி கோட்பாடு சமத்துவ கோட்பாடு என்கின்ற அந்த ஜனநாயக கோட்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நாம் சாதி கடந்து மதம் கடந்து தமிழர்களாய் அணிதரள வேண்டியது காலத்தினுடைய கட்டாயம் நாங்கள் உங்கள் மத்தியிலே சொல்லுகிற மிக மகத்தான ஒரு கோரிக்கையாக வேண்டுகோளாக விடுப்பது வாருங்கள் சாதியை மறப்போம் மதத்தை மறப்போம் தமிழர்களாய் இணைவோம் என்பதுதான் எங்களுடைய வேண்டுகோள்